அரபிக்கலாங்களா <laughs> 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 என்னன்னா <laughs> அது எல்லா உயிரினும் லிவிங் ஃபார்ம்ஸ்குள்ளே இருக்கிறது லிட்ரலி நம்ம ஊர்லயுமே இந்த சக்ரா இன்யான் இந்த பாடி எனர்ஜி இதெல்லாத்தையும் தான் அவங்க ஒரே வார்த்தையை முடிச்சிருவாங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆல் கிட்டத்தட்ட எல்லாத்தையும் பண்ணக்கூடிய ஒரு பவர்ல இருக்க வச்சுக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் இங்க வந்ததுக்காக சுப்பீரியரா கிடையாது இன்ஃபீரியரா போட்டு தள்ளப்பட வேண்டியவளாக வந்த காகியா இன்னொருத்தவனை போட்டு தள்ளி அவ ஒரு பவரா வந்திருக்கான் இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் அவ வேலையை முடிச்சுட்டு போறது இல்லாம இங்க இருந்து ஒரு மனுஷ பெரிய மேல காதல விழுந்து அதனால வந்து வினையில அவனையை போட்டு தள்ளி அதுக்கப்புறம் அழகான ரெண்டு குழந்தைங்களை பெற்றெடுத்து அவங்கள நல்லபடியாக வளர்த்து அவங்களுக்கு உண்மை தெரிஞ்சு கடைசியில் அம்மாவை போட்டு தலை மனசு இல்லாமல் நிலாவிலே தங்கி அதில் மூத்தவன் என்ன ஹமூரா நான் அம்மா கூட இருந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மாவை இத்தனை வருஷம் பத்திரமா பார்த்துட்டு திரும்ப அவளோட மூணாவது ஒரு பிள்ளை கடைசியில் வச்சா அம்மா ட்விஸ்ட்ன்ற மாதிரி அவன் வந்து முந்த உலகத்துக்கு முதல்ல வரும்போது சுற்றி இருக்க அவங்க எல்லாத்தையுமே த்ரெட்டாக நினச்சி எல்லாத்தையுமே போட்டு தள்ளிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தவன் மட்டும் அவன் மேலே லைக் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டணும் அப்படி காட்டின இன்ட்ரெஸ்டால வந்த வேணை தான் இந்த நிறுத்தம் அனுமதி ஸோ ஃபஸ்ட்டு தெளிவாக பார்க்கணும்னா ஷீஸ் ஃப்ரம் ஒத்து சிக்கிக்கலாம் இந்த ஒச்சு சுக்கி கிளான்ல இருக்காங்களா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சும்மா இருக்க மாட்டாங்க அவங்களோட பிளானட்ல இருந்து ஆளுக்கு ரெண்டு ரெண்டு பேரும் ரெண்டு ரெண்டு பேரும் ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க அந்த பிளானட்ல இருக்கிறது ரெண்டு பேரா இருப்பாங்க ஒருத்தவங்க சுப்பீரியர் ஒருத்தவங்க இன்ஃபீரியர் ஸோ சுப்பீரியரா இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்ஃபீரியரா இருக்கவங்க ஃபர்ஸ்ட் போட்டு தள்ளிடுவாங்க போட்டு தள்ளிட்டு அவங்ககிட்ட இருந்து கிடைச்ச பவரை வச்சுதான் அந்த பிளானட்ல இருக்க பவர் சோர்ஸ் எல்லாத்தையுமே மொத்தமா எடுத்துருவாங்க லிட்ரலி உறிஞ்சு எடுத்துருவாங்க அப்படி உறிஞ்சு எடுக்கும் போது ஒரு டிவைன் ஃப்ரூட்ன்ற ஒரு பழம் கிடைக்கும் அந்த பழத்தை யூஸ் பண்ணி அவங்களோட சுப்பீரியர் டிவைன் காட் லெவல் பவர் அட்டை பண்ணுவாங்க இவ்வளோ விஷயத்தையும் நருட்டால காமிச்சது மட்டும் தான் தெரியும் பட் பேக் டு த ஸ்டோரி காகியை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசுறதுக்கு இங்கே நிறைய விஷயம் இருக்கு சின்ஸ் இந்த மொத்த நருட்டோலையுமே முத முதல்ல காட்டப்பட்ட ஒரு உச்சிச்சிக்கு மெம்பர்னா அது காகியா தான் அதுவும் அவள் பற்றி ஃபர்ஸ்ட் காட்டும் போது நருட்டோ அனிமேல அந்த ஃபோர்த் கிரேட் நிஞ்சா ஓரப்போ என்னென்ன தேவையோ அதை மட்டும் தான் அங்கே வந்து தெளிச்சு விட்டுருப்பாங்க அண்ட் முக்கியமாக இந்த இன்னியான் பவரை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் இந்த காகியா அவங்க ரெண்டு பேரும் அகரமா அவங்களோட சீல் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு மோர் தென் தேர்ட்டி நல்லபடியா <laughs> நடுலவுக்கு <laughs> only because of her emotion and itna varshama enna da avata avlo power irundala avlala epovume complete manifest panna mudiyala enna da the tentails av assault ta control panala avukitta bone manipulation and the hair manipulation idellame high level irundhundalo still she lost all because of mind and mukkiyama oru mikkapiri sambhavam edunna she is a goddess okay well, literally oru kadavul maridha so avla kolla mudiyadhu appi irukumbodhu avaleye oru second kadikalanga vachana irutto and the haram majitha oru jitsu pote edu panumbodhu first time paakumbodhu ellarukkume seriyana shock but anyways ஆனால் வ ஃபஸ்ட்டு அவளை பார்க்கும்போது அவள் அந்த ரெண்டு பேரும் கணக்கில் பிடிச்சிட்டா அவளோட ரெண்டு பசங்களை ஞாபகப்படுத்துறதை நான் பார்க்கும்போது 
உண்மையிலே ஒரு நல்லவளா கெட்டவளா அப்படின்ற டவுட் பட் உண்மையிலே சொல்ல போனா இஃப் வாஸ் இன் ஃபார் காவியா நர்டோன்ற அனிமே இருந்திருக்கு இமேஜின் அவ வந்து அவ வந்த வேலைக்காக அவ அவள போட்டு தள்ளிட்டு அங்க வந்திருந்த சுப்பீரியர் மோஷிக்கே சிசி கை ஒப்ப பத்து பேர் மறுக்கிறே அவன் என்னத்துக்கு சுப்பீரியரா வந்திருந்தான்னா ஹி டசன்ட் ஈவன் ஹெசிடேட் ஜஸ்ட் எல்லாரையும் போட்டு தள்ளிட்டு பவர் சோர்ஸ் எடுத்துருப்பான் கதையே இருந்திருக்காது அண்ட் முக்கியமா கவியாவோட ஹஸ்பண்ட் ரெஞ்சு அவனதான் நிறைய பேர் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆளையே கண்ட்ரோல் பண்ணி தெரிஞ்சிருக்கேன் பட் கடைசிலாம் என்னாலுமே மோசமாக தான் போச்சு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் காகியா இஸ் அ பெஸ்ட் அஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பவர் அண்ட் பீங் சுப்ரமசி பட் ஒரு அம்மாவா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் காகியா டிசைன் பாதி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வரைக்கும் நல்ல அம்மாவா இருந்தா பட் அவளோட பசங்களுக்கு உண்மை எத்தனால் மறைச்சு அவங்க தெரிய வரும்போது ஷி பிகேம் லிட்டர்லி ஈவல் டு தயர் ஐஸ் பட் அவ செஞ்சது அவ சைட்ல இருந்து பார்த்தா எல்லாமே கரெக்ட் தான் பட் அவளை தாண்டி மற்ற நேரம் பார்க்கும்போது நீ இது பண்றதுக்காக எங்களையே பாடாப்படுத்தினுன்ற மாதிரி தான் இருந்திருக்கும் அண்ட் காகியாவோட பவர்ஸை பற்றி இன்னைக்கு வரைக்குமே கம்ப்ளீட்டாக தெரியாது பிகாஸ் அவ தன்னோட கம்ப்ளீட் பவரை எங்கேயுமே அவள் ஃபுல்லாக இங்கிலீஷ் பண்ணல அவளோட ஒரு சில பவர்ஸை காட்டும் போதே லைக் ஃபஸ்ட் இதில் தேர்ட்டி இயர்ஸ் பேட்டில் பண்ணதை பற்றி அவங்க கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அவளோட ட்ரூ ரியலிஸ்டிக் இன்னும் நிறைய பவர்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் பட் ஸ்டில் இன்னமுமே நம்ம பார்த்ததுலேயே நரிட்ட வேர்ஸில் ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் அண்ட் இட் கம்ப்ளீட் கேரக்டர்னு அது காகியா வச்சுட்டுக்கி தான் ஐ திங்க் ஷி டிசர்வ் சம் மோர் டைம் அண்ட் அவளை பற்றி நான் இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுட்டுக்கிக்கல அந்த பஸ் மூலியமாக தான் தெரிஞ்சுது லைக் அவ வந்ததுக்கான பர்பஸ் அண்ட் அவளோட வழியை பின்பற்றிட்டு இப்போ இங்கே ரெண்டு ஒச்சிக்கி மெம்பர்ஸ் வந்திருக்கானுங்க சொல்லப்போன மூணு பேர் அவங்க மூணு பேர் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்றத இப்போ மீதி கதையாக போய்கிட்டு இருக்கு அண்ட் இன்னமும் ஸ்டில் காகியா சீல்ட் ஆயிருக்கனால அண்ட் ஜெச்சு பாவ கூட தான் இருக்கா பட் ஸ்டில் இந்த ஒச்சிக்கியால் திரும்ப காகியா ரிவ்யூவாவாலா அதுவா இதுவான்றது புரிட்டோட நிறைய கேள்விக்குறியா இருக்கு அண்ட் காகியாவோட பவர்ஸ் பற்றி பேசிட்டோம்னா ஷீஸ் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அண்ட் அவரோட பேக் ஸ்டோரி ஜஸ்ட் அன் ஏலியன் கிரீச்சர் கேம் ஹியர் டு சர்வைவ் அண்ட் டு கெட் த பவர் அவுட் ஆஃப் தம் அண்ட் காகியாவோட பர்சனல் லைஃப்னு பார்த்தா லவ்ல கரெக்டாக அந்த சொசைட்டிக்காக தாலே போட்டு தள்ளிட்டு பசங்களை என்னதை நல்லபடியாக வளர்த்தாலும் அவங்களுக்கு உண்மை தெரியும் போது பெத்த அம்மாவை எதிர்க்கும் போது ஒரு பாசத்தினால முப்பது வருஷமா இஃப் ஷீ டசன்ட் வாண்ட் டு ஹெசிடேட் ஷீ விட் ஜஸ்ட் போட்டு தள்ளிருப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேரையும் பட் ஷீ டசன்ட் டூ இட் ஸோ அது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் அண்ட் பவர்ஸ் பை பார்த்தோம்னா இந்த ஹோல் வேர்ல்டில் கம்ப்ளீட்டான ஒரு தீ இவளுக்கு அடுத்து வந்தது இந்த மோமோ ஷிக்கி ஷிக்கி இவங்களுக்கு கூட இந்த கோல்டன் ரெனிகன் சம்திங்லாம் கிடைச்சிது பட் அதையும் தாண்டி வெறும் பேசிக்லேயே இவ்வளோ மாஸ் காட்டின ஒரு தின அதுக்காகவே தான் அண்ட் அவளோட கிளான் படி பார்த்தோன்னா கடைசியாக ப்ராப்பராக அந்த ஒரு தின அது கிமி மாதிரி தான் பட் சின்ஸ் ஹி ஹார்ட் அ டிசீஸ் அண்ட் அவன் ஃபஸ்ட்ல இருந்தனால அந்த கிளானை பத்தி அவ்வளோ எல்லாம் தெரில பட் எனிவேஸ் ஆனா அந்த காவியன்ற கிளானை கேட்டால் எல்லாரும் கதி கலங்குறாங்கன்றதுக்காக அந்த கிளான்ல இருந்து எல்லாரும் சுத்தி அவங்க போட்டு தரணும் கதையும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அண்ட் ஒச்சு சுக்கிஸ பத்தி ஏன் இத்தனை காலத்துல மறந்துட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒச்சு சுக்கிஸ்ன்ற பேர் கேட்டது பயந்தது நம்மளோட தலைவன் அக்கிரமோ அதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்தி ஒச்சு சுக்கின்றது தாண்டி இந்த பக்கம் உச்சியாவோ இந்த பக்கம் செஞ்சுவாவோ வந்துருச்சு ஸோ ரெண்டா பிரிஞ்சிட்டதுனால இந்த ரெண்டு பேருமே போலர் ஆப்போசிட்ன்றது எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை முன்னுக்கிட்டே இருந்தது இந்த சண்டையால இந்த ஒச்சு சுக்கின்ற பேரை மறந்து ரெண்டு பேருமே உச்சிக்கா வச செஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே வந்து இன்னைக்கு யூஸ்மாக்கி அண்ட் உச்சிக்கா ஒன்னா சேர்ந்து இந்த எண்ணியான பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் வர பொறுத்த வரைக்குமே லைக் நம்ம என்ன சொல்றது ஷெரிங்கன் மாதிரி தான் பியாக்குக்கணும் ஸோ அது ஏன் சக்ரா ஜின் சக்ரான்றது இந்த உசுமாக்கி இந்த செஞ்சூல இருக்கிறவங்களோட பிளான் லைக் ஹஷ்ராமா செஞ்சு டோபிராமா செஞ்சு இவங்களை வச்சு தான் அந்த ஒரு யான் இன் சக்ரான்ற ஒரு சக்கராவை பற்றி ஒரு கிளியர் எக்ஸ்பிளனேஷனே கிடைச்சிது அண்ட் யான் சக்ரா மதுரா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து தான் ஹிட் அண்ட் லைஃப்ன்ற ஒரு வில்லேஜ் ஆரம்பிச்சாங்க பட் அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு பேரும் போலார் ஆப்போசிட்னாலையும் நிறைய பேர் வந்து உச்சி காசை பார்த்தா பயப்படுறதுக்கான காரணமே உங்களோட ஷேரிங் தான் வேற ஏதாவது ஒருத்தவங்க தெரியாமல் உச்சி காட்ட மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னா போட்டு தரணும் கதையாக தான் இருக்கும் பட் அதுவே செஞ்சுக்கு வந்துட்டா ஒரு செஞ்சுக்கிட்ட உச்சிக்கா மட்டும் உச்சிக்காவோட கதை க்ளோஸ் அப்படிதான் போயிட்டே இருந்த ஒரு ரெவல்யூஷன் கடைசியாக முடிச்சு வச்சுது ரெண்டு பேர் ஒன்று நிறுத்த உசுமாக்கி இன்னொன்று சொல்கிறது கஷ்டமாக இருந்தால் சாஸ்கி உச்சிக்கா தான் பட் சாசுக்கே தான் இந்த ஒரிஜினல் ட்ரூ உச்சிகான்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க பிகாஸ் இந்திராவோட அப்படியே ஒரு அச்சசல் எல்லாத்தையுமே ரெப்ளிகேட் பண்ண ஒரு தான் சாசுக்கே பட் அதுக்காக நிறைய
அண்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம் அவளோட பசங்க மூலியமாக தான் இந்த உலகத்துக்கு இந்த சக்ரா அவங்களோட இன்சைட் இருக்கு அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுன்றது அதுலேருந்து வேரியேஷன் வந்து தான் எனக்கு நிறைய கிளான்ஸ் லைக் கருணோ கிளான் இன்னோ சிகமா ருச்சோ அந்த மாதிரி நிறைய கிளான்ஸ் உருவானது காரணமே காவியாதான் அவளோட பேசிக் பவரில் தான் இங்கே நிறைய பேரோட அந்த ஸ்பெஷாலிட்டின்ற ஒரு விஷயமே உருவாச்சு ஸோ அதே மாதிரி தான் ஐ திங்க் ரியல் லைஃப்பில் கண்டிப்பாக யாராச்சும் தங்க இருந்திருப்பாங்க ஏன்னா இத்தனை வருஷம் நம்ம இவால்வ் ஆகிறதுக்கு இன்னும் பல ஆயிரம் வருஷங்களாக இருக்கலாம் பிகாஸ் யூஆர் ஜஸ்ட் அனிமல்ஸ் பட் ஐ திங்க் தேர் இஸ் சம் பர்சன் ஆர் சம் திங் ஆர் சம் எனி ஒன் லைக் ககையா தட் பீன்ஸ் இன் அவர் வேர்ல்ட் தட் டேர்ன் ஹியூமன்ஸ் இன் டூ ஃப்ரம் அனிமல்ஸ் டூ சிக்ஸ் சென்ஸ் திங் ஏன்னா என்னதான் இருந்தாலுமே பேசிக்கலாம் நம்ம ஒரு அனிமல் நானும் யூ ஆர் ட்ரைங் டு இவால்வ் அது சும்மாவும் நடந்திருக்காது அது இந்த நிறைய கேள்விகள் காகையா ட்ரன் எனக்கு இருக்கு லிட்ரலி ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு சூஸ் பண்ணுங்க எப்படி ஃபர்ஸ்ட் காகையை அந்த சுப்பீரியரை போட்டு தள்ளிட்டு இந்த இடத்த லைக் இங்கே வந்துட்டு அவ அந்த சுப்பீரியரா அந்த வேர்ல்டில் இருக்க சக்ரா உரிய வந்துன்றது எனக்கு பெரிய டவுட் பட் எனி வேஸ் இதை நான் காகையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு சில விஷயங்கள் அண்ட் இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் நான் பவரை பத்தி அவ்வளவா டீட்டெயிலா பேசலன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இது ஜஸ்ட் லைக் ஏன் காகையா வந்து என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நருட்டோ பஸ்ல ஒரு ரியல் ஹீரோ அப்படின்றது தான் ஸோ இதோட காவியா உச்சிக்கை பத்தி இந்த ஒரு விஷயம் முடியுது அண்ட் இதுக்கப்புறம் இந்த பழைய வீடியோ பத்தி முக்கியமான விஷயம் வரப்போது ஸோ கரெக்டாக ஒரு ஒன் மினிட் டைம் ஸ்கிப் வைக்கிறேன் அதுக்குள்ளே நான் இதை பற்றி சிம்பிளாக பேசி முடிச்சிடேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எக்ஸிட்டை முடிச்சுட்டு அவ்வளோதான் வீடியோ முடிஞ்சு ஸோ இப்போ இங்கே வத்தலாம் நான் லாஸ்ட் வீடியோ போட்டிருக்கும் போது நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப அஃபெண்ட் ஆகிருந்தீங்க பிகாஸ் நான் ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் பீப்புளை மட்டும் நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் ரியாலிட்டி என்னதுன்னா நான் இதை சொன்னது உங்களோட நல்லதுக்கு தான் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு தோணுது நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னு பட் டிஜிட்டல் ஃபுட் பிரிண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அண்ட் உங்களுக்கு நீங்கள் வீடியோ பார்க்குறது வரைக்கும் ஓகேடா பட் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கும் நல்லது இல்லை அதை பார்க்குற எனக்கும் நல்லது இல்லை ஸோ நான் இப்போவும் அதான் சொல்கிறேன் ஆனால் இதை நீங்கள் யாரும் தப்பாக எடுத்துக்க வேணாம் நான் இதை வந்து எல்லாரும் ரொம்ப பர்சனலாக அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறேன் மெச்சூர்டாக இருந்தேன்னா உனக்கு உண்மையிலே புரிஞ்சிருக்கும் அண்டு நான் இதை ஸ்பெசிஃபிக்காக பதினெட்டு வயசு கீழே இருக்க குட்டி கேக்கேஸ்க்கு மட்டும்தான் சொல்கிறேன்றது மெச்சூராக நீ உள்ளே இருந்தேன்னா உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும் குத்த உள்ள நெஞ்சு தான் குறுகு இருக்கும் ஸோ நீ கரெக்டாக இருக்கேன்னா நீ எதுக்கு என்கிட்ட வந்துட்டு புழம்ப மாட்டேன் ஃபீல் பண்ண மாட்டேன் இன்றைக்கி நான் கரெக்டாக தான் இருக்கேன்னு உனக்கு தோணும் ஸோ இதை மனசில் வச்சுக்கோங்க அண்ட் நோ அஃபென்ஸ் நோ பண்ணும் ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணுவோம் ஓகே ஜாலியாக இருப்போம் ஸோ உண்மையிலேயே உங்களுக்கு ஹர்ட் ஆகிருந்தா நான் அதுக்கு சாரி கேட்டுக்கிறேன் அண்ட் இதோட இந்த வீடியோ முடியுது அதுதான்